：应结肿块、肿瘤处理方法。张医师的案例。好，那我来介绍我个人脸部哈，我这一例哈，已经起码有五六年了，甚至更长。那已经是硬硬的一块，就是死肉。啊，我原本以为年纪大了都都会生一些有的没有，所以对他已经绝望，想。只要不扩大就好，原本是这么想，然后这一个十多年了，更不用讲，好，我想这个都已经是一辈子的事，因为我也不可能去手术，啊，那原始点发展到就是从去年开始了解了，整个理都通了，也就是换柱体箱，除了要重用内外热源，还要配合怎么样按推。那问题按推，到底力道怎么样？还有时间怎么样？一直都没有一个定定则，只是知道可以配合按推，啊。那从我这一例开始，我开始涂，但是也没有大力按推，就是涂，然后一边涂，我以为就是在按推了。但刚开始这样涂了三个月到四个月，一点感觉也没有。死该死的肉还是死在那里，然后该硬的地方也没有变软，所以我觉得大概不会好了。但是到了差不多，呃，三四个月没有好，我就在想，奇怪，很气啊，这一颗怎么可能不变？我这么用心照顾你，所以开始怎么样摧残它？你一直停在那里，我就不相信。我大力戳它，然后在大力戳的过程中。哎，慢慢，差不多经过一两个礼拜，就感受了。那时候就变成从淡紫色，慢慢变红紫色，就充血了。然后再来的变化是怎么样？它就往外凸了，然后变得越来越好像，感觉本来是平的，现在变得凸出来了。但是红紫色也是充血，然后再大力搓，它就流血了。然后再来就结痂了。然后这样反复好几次，好了，它又修复好，但你摸它还是有一点点硬块，然后再搓它，它又往外凸出来，然后如此几回之后，哎，这里完全就修复好了，而且现在摸起来是完全软的，然后按推也没有硬块，按推那我被按推的感觉也不会有痛，也不会有任何感觉哦，所以。这里应该五六年的东西结束了，那结束了之后，再来我就开始想我鼻尖这一例了，因为这一例就更久了，十几年了。那我想不会好，很多人建议说，要不去手术，要不然用什么鼻线把它绑死，然后再用涂姜粉。姜粉，我觉得这个还是不是重音结症啊？好，所以。最后，我认为这例好的时候，虽然这里涂了五六个月还是没什么变化，因为没有用力搓它。那我从这一例的经验已经知道了，对这一例不能太客气，一定要怎么样，搓它、揉它、按它、刺激它，反正想尽这种方法折磨它就对了。我告诉各位，很痛，因为在推拿的过程中真的很痛，不是不会痛的。那要有痛的感觉，然后开始本来那个鼻尖那个肉是软软的，经过大力的摧残之后，一个礼拜开始就有变化了，慢慢它就充血了，然后这个鼻尖不是软软的就变硬了，硬起来了，那硬起来的感觉是你轻轻碰触就会痛，就开始痛了，然后再继续推，差不多推差不多一两个礼拜开始。就从鼻尖不是最鼻尖的破掉，而是从旁边，因为它一直充血，然后颜色也开始变，不是白色了，开始红色了，然后就从鼻尖开始流出血来，而且一推就流出很多血，不是一点点的血，然后流出来就很可很恐怖这样。但我有这一例的经验，我就知道，哇，这个好现象已经正在进行修复了，然后如此三四天。每次按推都会流血，那我每次按推的时间多久呢？其他的脸部如果用十五分到二十分
，那我光鼻尖就用掉多少时间呢？五到十分钟。所以集中火力在这一颗上，大力搓，这样大力搓，然后周围每每一点都大力搓，很痛的。这里也是大力搓，我推给你各位看，就是这样。那大力压，然后这样一直搓，然后停留很久哦。我就这样，然后。受不了了，我就在旁边再推一下，了解吧？然后推一推，又推回来，这样如此反复，有时候一推就是十分钟，五到十分钟，那很酸的。但甚至有时候在推的过程中，每一下来回都很痛，有酸、痛、胀这三种感觉交杂在一起。然后这流血之后的之后的三四天，每次碰触都会流血。然后流血，我就除了姜粉泥之外，还撒什么姜粉，就只有这样。然后推完那种感觉是胀胀、中痛痛的那种感觉，还有一点热热。然后我就去睡觉，因为我都是晚上要睡觉前推的。然后推完，因为脸部整个因为温敷过了，就很舒服，我就躺着。然后早上起来，我舍不得洗掉，就赶快去运动。然后运动汗流出来的时候。整个的脸还有鼻子啊，还是怎么样热，还是一直持续。那你运动两个小时，它就整个脸部是热两个小时，哦，就这样。那等于温敷的时间还蛮长的，所以效果变化就很快。所以我从美国回来到现在，也只不过是一个月，但这里鼻尖呢，差不多两三个礼拜，它就掉了三分之二，三分之二非常快，因为它一直。结痂，那结痂中间还有一个过程，就是你把结痂想要把它去掉，把它想把它拨开，就一拨开，里面竟然连着血丝，那越抽越长，哇，很长，我才知道原来会长出这种东西，里面是有根的，然后我推会硬硬的，原来它是在深层的，所以不是你割了就就没事，它是从深层里面一直往外冲出来的。所以我拔出来的时候，我我觉得太长，所以怎么样？又把它放回去，<笑>还会弹回去，你知道？那回去的时候开始一直流鼻血，呃，不是鼻血了，是鼻尖那个血就一直流出来，就是伤口那个血，然后伤口的血再用姜粉那个那一张没有拍是非常可惜，就是自己这样拉，哎、欸，这样怎么越来越长？哦，原来才知道哦，我终于悟到了哦，原来它之所以会长出来，原来里面是有根的。好，那我这样在最后结痂，还有包括表皮，它都会自动脱，就是变成结痂，它跟血结合在一起，然后就慢慢修复好。那这样掉了伤口，继续揉，很容易修复，差不多两两三天伤口又修。但是我发现按还会有硬块，我就预测。它里面的根没有吐完，也就是像我这一例最后的案是完全不痛的，那这里案还有痛，那代表什么？它里面还有根，没有没有完全排除出来，所以我继续按，这几天又有变化，又突出了一点点，但已经不像以前了，它只是圆滑的，比之前的本来我已经平了，前两三天是平了，但是按还有硬块，我就确定了。里面还有根，还要大力摧残，所以昨天好像用了差不多十五分钟，就加重时间。哎、欸，今天早上起来，果不其然的又稍微凸出来。那这个就如同我的这一块怎样反复几次了，我就知道这个已经又从最深层的硬怎么样又往外跑出来了。这个是在修复的过程中必然会出现，甚至将来如果再大力推推。它甚至还会怎么样？有时候会有流血，那流血完它就会怎么样？很快结痂，那就又会收回去了。那里面的那个硬硬的就会越来越软，然后甚至到直到这里完全消失。所以这个都是一个过程。那如果连这样的硬块，我们以后就知道了，以后遇到硬结、肿块甚至肿瘤这一类的，它不能从表层处理。哦，很多人建议是不是割掉？割掉你那个硬块还在啊，硬的东西还在，它还会怎么样？长出来。同样，很多乳癌也是，它硬
走，然后经过推揉之后，它会破掉流血。那这个是好现象还是坏现象？很明显，这是在修复的一个过程，就像我鼻尖这样。那修复完之后，如果它里面还有硬块的话，它还会不会再长出来？还是会。那如果再长出来，不用担心，继续按推，然后按推，然后再继续涂姜粉泥，这样反复搓揉，然后它因为组织循环变好，然后它里深层就在修复，然后这些组织它就会慢慢往外又慢慢跑出来了，啊，跑出来有时候就会又破掉，然后又流血，然后流血又结痂。那这个过程是反复的，那几次之后，那个连硬块就不见了，直到如果硬块也不见了，摸起来都软软，然后很舒服的时候，这时候应该差不多就修复完了。那我这里鼻尖现在大力按，还有痛痛的，还有一点硬块，所以我知道跟有没有完全吐完，没有，但已经十分已经吐掉七八分以上，所以我现在的鼻子现在已经接近常人了。啊<笑>，所以大家再看一下，跟以前那个鼻尖，我常常讲的，已经怎么样？没有了，不见，也就是它已经结痂，然后慢慢慢化化成一些组织，哦，就慢慢掉落了。哦，所以我知道，哦，原来身体的修复过程是这样。那所以以后面对我们的患处，除了要加强外内热源以后以外，还要配合怎么样？按推，因为早期。我就是只有涂抹，然后没有按推加强搓揉，然后它就一直停留在那里。啊，热好像也进不去。这一颗也是这样，这一颗也是这样。那这一颗是经过了三四个月之后，我才知道要用大力推。啊，大力推，差不多一两个礼拜，它就慢慢往外凸了。哇，所以有推跟没有推，效果差很多。那这里半年也是一样。我去美国之前，这里还是这样涂一涂啊。就是交代了事啊，有一点敷衍他，但是回来我就不一样，因为有这一个的经验，我就知道对他一定要怎么样，特别用力，然后回来就开始加长时间，然后大力按推，哎，结果从一两个礼拜这里就开始变化。那如果你不大力按推，他有时候涂个半年，他还是没改变。那大力推加上热源，哦，他整个就改变了，所以。还是要你两者完全的配合，速度才会加速。所以从这一次的自身的感受，感受非常多。所有患处体香，包括异常形态啊，哦，肿块啊，硬块啊，不都是这样来的吗？因为他们的因都是体香热能不足，那体香一定要大力推。只是患处体香要按推患处，不能按推他处，按推他处是无效的。所以直接就从。患处按推，然后内外热源也是涂在体香的位置。我涂了半年哦，我发现更大的变化是我这里有老年斑，黑黑的，这里也有，竟然涂到这里几乎去掉七成。然后推的时候是怎么样？也是要稍微大力，然后它慢慢渗透进去，竟然老年斑也能够消掉，这是我始料未及的，所以。这个已经体会了，如果要解决局部的，你还是要从患处体香怎么样，直接从局部下手，才是最有效。所以你脸有问题，那这些就可以涂了。那所以早期我们还有做白癜风的，有没有？白癜，白癜风就是白白的，一片白白的，有没有？那个医西医中医都不可能治好的，但以前就有这种案例。就是北京，他们就是一直温敷，哎，结果颜色也慢慢回到原来的。那我认为我这个比白癜风更难治，老年斑呢？那竟然老年斑也可以因此而改善，哇，这个这个也是医学很难见的。所以从我自身的经验，我越来越有感觉，原来涂这个患处体香所致的症状异常形态都可以处理，甚至。还可以，不止治老病，还可以怎么样？美容哎，这个是最自然，而且不但不会伤到，而且皮肤还会光亮，然后身体感觉更轻松，也就是整个脸部啊更轻松。前后比对，处理前，处理后。